நாம் செய்ய கத்தாவை வெற்றி பெற நீரை எங்களுக்கு உதவி செய்கிறீர்கள் அதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி செய்கிறோம் ஓ அப்புறமாவோடு இருந்தது போல கத்தாவை நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் எங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறீர்கள் ஓ நாங்கள் வெற்றி சிறப்பதற்காகவே நீர் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறீர்கள் அதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்திருக்கேன் ஆடையின் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு
நிலையிலாய் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னா எனக்காக எப்பொழுதும் நிறைவேற்றவரை பாதுகாத்துக் கொண்டே இருப்பதில் அதுக்காக உங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ இருபத்தி நாலு நேரம் அன்றுவரை தூங்காமல் ஓ உறங்காமல் கைவிடாமல் எங்களோடு இருக்கிறவரை
விசுவாசிக்க வேண்டும் வாசிப்போம் உபாகமும் ஒன்னாம் அதிகாரம் உபாகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்னு வசனங்களை வாசிப்போம் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களை எழுது பண்ணினார் இதோ இந்நாளில் நீங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல திரளாய் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகி கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லியபடி உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக பார்த்தீங்கன்னா தேவன் என்ன சொல்றாரு உங்களை நீங்க இப்போது இருக்கிற பார்க்கலாம் ஆயிரம் மடங்கு என்ன செய்வீர்கள் பெருகுவீர்கள் என்று தேவன் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அப்ப இவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் பெருக்கத்தின் தேவனாக என்ன செய்கிறாரு இருக்கிற வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் போல என்ன செய்வீங்க திரளா இருப்பீங்க என்கிறத என்ன செய்யற கத்த சொல்லுங்க பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கத்தின் தேவன் அவர் அவருடைய வார்த்தைகள் வந்து நிச்சயமா என்ன செய்யும் நிறைவேற்றும் அவர் ஆயிரம் மடங்கு பெருக்குமேன்னு சொன்னார்னா அதை நம்பும் போது நிச்சயமா என்ன செய்யும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய சபையிலும் கத்திரம் என்ன செய்வார் பெருக பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மடங்கு இல்லை ரெண்டு மடங்கு இல்லை மூணு மடங்கு இல்லை நாலு மடங்குன்னு சொல்லலை ஆயிரம் மடங்கு என்ன செய்வார் அதிகமாக்கும் என்று தேவன் என்ன செய்வார் பார்த்தீங்கன்னா சில அதாவது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா சில நேரங்களில் வந்து இந்த ஏரோப்ளைன் ஓட்டணும்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க
உங்களை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படுத்ததுனால கற்று சொல்றாரு உங்களை வந்து நான் என்ன செய்ய என்ன செய்வேன் வர்த்திக்கப்படுவேன் விருத்தியாக்குமே உங்களை பழுதியும் பெருக பண்ணுவேன் என்று தேவன் என்ன செய்வாரு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய விருப்பமே நாம் பழுகுவது பெருகுவது அவருடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேவன் தான் என்னுடைய ஆதாரம் என்று சொல்லி அவர் என்ன செய்யணும் நம்ம எப்பொழுதும் அவருடைய அவரையே நோக்கி பார்க்கணும் காட் இஸ் மை சோர்ஸ் அவர் தான் நம்முடைய ஆதாரமாக என்ன செய்கிறாரு இருக்கிறார் ஆதாரம் நம்முடைய ஆதாரமாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் கீழே போகவே மாட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ கற்று என்ன செய்வார் நிச்சயமாக நல்ல வழியில் என்ன செய்வார் நம்ம நடத்துவார் ஒரு நன்மையான தேவனாக என்ன செய்கிறாரு இருக்கிறார் நன்மையான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறார் நிச்சயமாக என்ன செய்கிறாரு செய்கிறார் அவரை உறுதியாக பற்றி கொண்ட ஜனம் என்ன செய்யுது பாக்கியம் உள்ளது என்று என்ன செய்யுது என்ன செஞ்சுருக்காரு கத்தர் சொல்லித்தர் நம்ம எல்லாரும் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்போ நம்ம எதை குறித்து என்ன செய்ய தேவையில்லை கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா நம்முடைய ஆதாரமாக அவர் என்ன செய்கிறாரு இருக்கிற வாசிப்போம் சங்கீதம் நூத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் சங்கீதம் நூத்தி ஒன்பது பதினேழு சாபத்தை விரும்பினான் அது அவனுக்கு வரும் அவன் ஆசீர்வாதத்தை விரும்பாமல் போனான் அது அவனுக்கு தூரமாய் விலகி போகும் அப்படின்னா சில பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அஹ் பணத்தை வந்து ஒரு பொருட்டாவே என்ன செய்ய மாட்டாங்க என்ன பண்ணாங்க என்ன மாட்டாங்க சில சில ஸ்தாபனத்தில் உள்ள மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்து அதை என்ன செய்வாங்கன்னா இது ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது என்ன செய்வாங்க காலில் போட்டு மிதிப்பாங்க பணத்தை ஒரு இதாக என்ன செய்ய மாட்டாங்க மதிக்க மாட்டாங்க ஆனால் ரொம்ப என்ன செய்வாங்க கஷ்டப்படுவாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதாவது பட்டினியோடும் சில பேர் வந்து தாகத்தோடு தங்களை என்ன செய்கிறாங்க ஒடுக்குறாங்க சந்திக்க முடியாம 